Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Ahbabi ahbab Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Fi maşarik al ard ve mağarib. Yus'idni ve yuşerrifni an altaki bi'alim min al ulema al rabbaniyin. Fadilet el şeyh Ali Sa'd. Ragul yuşar lahu bil benan ve min ahli d'awa. ومن الرجل محقق كتب التراث والموسعات الكبرى وقدم لكثير من المؤلفات في المكتبات العربية والإسلامية هذا الرجل الذي وعدتكم أن تسمعوه من قبل وهذا الرجل يحكي لنا اليوم عن قصة زواجه بصيغة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصيغة كنت في مسجد من المساجد الذي كان يلقي فيها درسا فأحببت أسلوبه وثقافته وعلمه الواسع والغزير فجلست بجواري كي ألتمس منه فضلا وعلما وأدبا وخلقا ولكن هو أخذ رقم هاتفي وذهب إلى مدينة الإسكندرية وفي يوم من الأيام اتصل بي وكان يصالف أنني كنت معتكفا في مسجد ليلة جمعة لأن حينما يكون لي شيء عند الله سبحانه وتعالى والشيء مهم جدا جدا فإنني أعتزل البيت والناس وأفضل أن أكون مع الله سبحانه وتعالى مفرجي ولكن كان يصاحبني الرجل الذي كان من إدارة المسجد ومشرف عليه وكان له حاجة عند الله وكنا نتفق أن معظم الليالي الجمعة نعتكف في هذا المسجد ونظل فيه إلى ما بعد العصر حيث ساعة الإجابة و ساعة الإجابة أيضا في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة في النصف الأخير من الليل إذ جاءني هاتف قبل أن أغلق الهاتف لأن حينما أدخل بيت الله سبحانه وتعالى أغلق الهاتف قبل أن أغلقه وأن أختلي بنفسي مع الله في الذكر والعبادة إذ جاءني هاتف فضيلة الشيخ علي سعد فقال لي أرجو أن تدعو لي قلت له ما كيف أدعو لك بأي شيء فقال لي مفاد عن الكلام لأن كان حدث طويل لا نريد أن نسرده حتى لا يستصغر حد مننا هذا العالم الجليل كل إنسان له عواطفه وله أشجانه والإنسان مكون من أحاسيس وهذا ما يميزه عن الحيوانات عواطف الإنسان تظل معه إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى حتى عاطفة الحب في الله هي تظل باقية عاطفة الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم والشوق إليه تظل باقية فقلت له ما الأمر قال الأمر مشروع الزواج وأنا أريد أن أتزوج من واحدة وهناك مشكلات تحول بيني وبينهم فأريد أن تدعو لي حتى يزلل الله العقبة طبعا أنا تعجبت من الذي يدعو لمن هو الذي يدعو لي لأنه أفضل مني علما وخلقا وسمحا وكل شيء ورجل الله باع كثير في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ومجتهد كثيرا جدا ولكنني يعني قلت ندعو لبعض أنت تدعو لي وأنا أدعو لك لأنني رجل مسكين أنا جاي متزلل إلى الله يعني أنا جاي أدعو الله من أجل حاجة لي ففرصة أن أنت تدعو لي وأنا أدعو لك ولكن أدعو لي أن الله يستجيب دعائي والله يعلم ما ما هذا مقصدي من وقائف المسجد هذه الليلة قلت له والله في صيغة عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لم أقرأها في كتاب ولم أسمعها من عالم أو شيخ وهي أن تكتبها ورائي قال قلها لي قلت قل اللهم صل على سيدنا محمد زنة العرش والكرسي وما بينهما 
اللهم صل على سيدنا محمد سعة العرش والكرسي وما بينهما اللهم صل على سيدنا محمد بقدر قدر العرش والكرسي وما بينهما اللهم ارزقني مددها وفضلها وسعة رزقها وتقبل دعائي بفضلها قال لي الله كلام طيب أول مرة أسمعه قلت له وأنا أول مرة أقول الحاج وأنا أول مرة أستخدمها الحاج فأنا كان عندي يقين أن الله يتقبل دعاء وربنا عارف أنني جاي له فربنا عارف أنني جاي أقف على بابه وهو أيضا عنده مدرسة في اليقين بدي دروس في اليقين بالله اليقين يعني إيه الناس اللي هم البسطاء نقول لهم احترمنا لهم اليقين معناه أن أنت تصدق كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم فأنت لو صليت على النبي ودعيت الدعاء وصليت على النبي الله يقبل الصلاتين ويقبل الدعاء بينهما إما أن يجيبوا لك في الحال وإما أن يؤجلوا الشيخ علي ربنا أجاب له في الحال واتصلوا عليه وبقوا عايزونه بفروغ الصبر ويدوروا عليه كأنهم غرقانين وهو الله ينقذهم نسمع من الشيخ علي سعد فضيلة الشيخ شرفتنا بهذا الاستوديو الاستوديو الشفاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونرجو أن أنت تقول للناس المشاهدين لما سمعت الصيغة دي إيه أحاسيسك وقلتها إزاي وهل نفذتها ولا لا وايه اللي حصل لك؟ نعم. وبصوت مرتفع بقى طيب. لان انت صوتك عالي وكنت بتخطب خطبه العيد <تصفيق> في القاهره نعم. اه فانت تجرجل الناس هنا وتيجي نعم. تنيمنا هنا لا, لا. <تصفيق> اه اتفضل <تصفيق> الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله احنا بنشكر فضيله الشيخ سمير على هذا التواضع العجيب منه <تصفيق> والحمد لله رب العالمين فعلا حبيب المصطفى علمنا قال اعرضوا علي رقاكم لا باس بالرقى ما لم تكن شركا فاي اجتهاد يكون في رقية شرعية لحد أو في قرب الله أو في يعني يعني توسل إلى الله سبحانه وتعالى فما لم تكن شركا ما دامت فيها تعظيم لرب العالمين وتعظيما للحبيب المصطفى صلى, صلى الله عليه وسلم فلا غبار عليها وفعلا الحمد لله رب العالمين الواحد انشرح صدره حينما سمع هذه الصيغة الجميلة العجيبة التي تعبر عن مدى حب قائلها للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى وان هو يعلم قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم. وحتى يعني اللي يدلنا على كده ان رب العالمين اختصر الطريق اليه الطريق الى الله في هذه الايه العظيمه قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم. يعني خلاصه الطريق اللي عايز يعرف ربنا مظبوط ليس امامه الا اتباع الحبيب المصطفى صلى, صلى الله, الله عليه وسلم. وسلم ومن ومن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه عليه بالحب. يعني التسبيح لله يكون بالتعجب الاستغفار يكون بالندم أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون بالحب والشوق إليه صلى الله, الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم فلذلك يعني هذا الحب يتجدد حينما تعرف سيرته العطرة وحينما تعرف موقفه في فتح مكة وعفوه عمن أساء إليه واقتدى في ذلك مع أنه هو القائد الأعظم إلا أنه كان ينفذ أمر الله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى فاقتدى بأخيه يوسف عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف العظيم وقال لأهل مكة لا أقول لكم إلا كما شوف كما دي يعني تفيد أنه مشى على الصلاة المستقيم بالضبط إلا كما قال أخي يوسف لا تثريب عليكم اليوم يعني اللي فات مات نفتح صفحة جديدة فهذه هذا الخلق الرفيع الذي كان عليه الأنبياء انتقلت كل الأخلاق الفاضلة عند جميع الأنبياء إلى شخص الحبيب المصطفى كاملة فأصبح رحمة للعالمين استوعب كل فضائل الأنبياء السابقين وأضاف عليها و... 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 والله تجلى عليه بأعظم الصفات الكمال حتى قال إنك لعلى خلق عظيم فاستحق أن نصلي عليه من قلوبنا بالشوق وفعلا لما هذه الصيغة أبهرتني حينما يعني سمعت كلمة العظيم عرش والكرسي فالانسان يعني حتى بيختصرها لبعض الناس العوام البسطاء عشان نعرف يعرف يحفظها اللهم صل على محمد النبي زنة العرش والكرسي الله وبعد كده 
نبقى نزود له بقى الحاجات التانية يعني انت انت بلورتها للناس باسلوب يعني بتعلمها للناس اه لدرجة بقولها ساعات في دروس والله وفي وبعض الناس اللي عندها ازمات اقول له يعني مش تجرب لا تثق ان الصلاة على النبي بأي صيغة لها أثر لما يكون يكون صيغة فيها تعظيم أكيد فيها أثر عظيم لأن الحبيب مصطفى سئل يا رسول الله أنا أخلي كل ذكري صلاة عليك قال إذا يغفر ذنبك وتكفى همك يعني همومك الدنيوية تنتهي وذنوبك الأخروية تنتهي يبقى أنت يعني كل طلباتك تتحقق باختصار بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بالحب والشوق صلى الله عليه وسلم فلذلك يعني الحمد لله لما يعني فعلا بعض الليالي الإنسان يعني استقام على هذه الصلاة وفوجئت بان هذا الطلب اللي انا كنت يعني بسعى اليه رغم انه كان فعلا شكله صعب جدا وصعب عليا وعليك وصعب على المخلوق رب العالمين ما عندوش حاجه صعبه نعم. حتى رب العالمين لقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب كنا انا وانت بنتعب نقل مجهود رب العالمين تنزه وتقدس فمعرفتنا لربنا سبحانه وتعالى تخليك تطلب الطلب من الله وانت واثق ان الله خزائنه لا تنفع فعنده مق... هو يعني بيده مقاليد السماوات والارض فكيف حتى الشيخ شعراء الله يرحمه قال له كلمه جميله يقول ولله ملك السماوات والارض ده الظرف ولله ما في السماوات وما في الارض ده المظروف اللي جوه السماء والارض ملك ربنا فالانسان اللي جوه السماء والارض ملك الله قلبه بيد الله سبحانه وتعالى فكان هذا الامر امنيه عندي فعلا ولكن مش عارف ازاي ولكن ربنا سبحانه وتعالى قدر ان ابنها كان رجلا صالحا شاب صالح صغير يعني نعم. وكان من مجتهدين من صغره من عنده 15 سنه مجتهد في الدعوه نعم. الشباب المعدودين في 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 اللي رايتهم في حياته اتصل يعني. عليك هو الذي اتصل عليا فجاه طبعا يعني نعم. وقال لي انا اريدك ان تاتي من اجل اتمام هذا الزواج كذا وكذا وكذا وتكون مشكور لو قبلت انا اللي مشكور سبحان الله والله العظيم <تصفيق> طيب يا عم اسال الحاجه بقى المهر كم قالت المهر انه انه التزامه بالاسلام وهو يعلمنا شيئا من القران والسنه الله 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 فكان اعجب حاجه يعني مهر ما دفعش و... ما فيش ما دفعتش مهر ما فيش ما هو اللي كده بس ان آه. ان احنا ايه يعني نقوم بال زي ما الراجل اللي هو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يزوجه احدى النساء فقال له هل عندك شيء؟ قال له لا طب ما فيش حتى ولا ختم من حديد؟ قال له ما فيش قال له هل معك شيء من القران؟ حديث في البخاري نعم. هتحس ان النبي حريص على التزويج اه قال له هل عندك شيء من القران؟ قال نعم قال زوجتك اياها بما معك من القران الله فيعني شيء عظيم جدا وده طبعا كان تقدير العزيز العليم ما اقدرش ما اقدرش واحد يطلب من حد كده ما اقدرش يطلب من اسره ان هي تعمل كده ولكن الله هو الذي قدر ذلك والحمد لله كان يعني شيء عظيم جدا بس انت قدمت مهر حلو هل طبعا. تعلم ان ادم عليه السلام حينما خلقه الله ونفخ فيه من روحه نعم قال له مم. يعني خلق له حواء فأراد أن يلمسها قال له ما هي آدم يعني تمها لآدم قال يا رب ألم تخلقها لي لكي أسكن إليها هذا ما قلت تفسير ابن كثير قال نعم ولكن ليس قبل أن ترفع لها صداقها قال وما صداقها قال أن تصلي على محمد صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات وفيه رواية تانية خمسون مرة وفيه ناس بتعمل الصداق في موريتانيا عملوا حالة جاي واحد يتجوز بنته فجاي العريس يجيب شبكة أو مهر قال له مهر بنتي أن تصلي على النبي من مليون مرة في محافظة المنيا قال له تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم 100,000 مرة كتابة تكتبهم بخط ايدك محافظة عايزين نروح نزور الناس دول فأنت تزوجت بالصيغة بالصلاة على النبي فأنت لما قدمت مهرك الصلاة على النبي ما كانش معاك فلوس كان معاك في الأول ها ولا أنت كان معاك وحبيت تتبردد بقى وترجع لورا ها لا أنت عالم كده يعني طبعا أكرم الله 
طبعا اكرمناهم لانهم اكرمناهم بعد كم يوم من الصغه ديت وانت بترددها اتصل بك اتصلوا بك كم يوم؟ هي كانت مفاجاه صراحه بعد بعد كم يوم؟ حول اسبوعين بس حول اسبوعين انا بقالي سنتين يعني كنت كان بقالي سنتين بضاء يعني عايز الموضوع بقالك سنتين أوه. بيحاول بالمحاولات يعني الماديه يعني ديت رساله للبنات والبنين مم. اللي هم بيحاولوا عشان يتجوزوا وبيأسوا بيقول لك بنصلي على النبي سيبناه بنذكر ربنا سيبناه بنقول لا اله الا الله سيبناه ينفع حد يسيب ذكر الله <تصفيق> انت كده كده هتروح له بالزبط. ولكن كل حاجه لها تاريخ ميلاد بالظبط ولا تاريخ ميلاد احنا كل شرفنا كل شيء لها موعد نعم شرفنا الله بك اليوم الله والحمد لله ولكن انت عليك لي جين مشكور وهو الكعك والبسكوت مستعد رغم <تصفيق> اننا ما باخدش حاجه من حد ولكن كان <تصفيق> انت عالم هنحاول ان مستعد نبقى في <تصفيق> نلقاكم ان شاء الله في حلقه قادمه احباب احباب الرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان سمعتم قصه الشيخ علي سعد العالم الجليل <تصفيق> الذي تزوج بصيغه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته